بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان وتھ رسپیکٹ ٹو یو ایس کی جو ایک نئی پالیسی ٹوورڈز پاکستان آ رہی ہے ان ریلیشن وتھ افغانستان وہ کیا ہے پاکستان کے لیے اس پہ بات کریں گے اسپیسیفکلی اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کل جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے پاکستان کو لے کر دنیا کی نظر میں وہ کیا ہے دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے پاکستان کے پاس کون سی آپشنز ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے ان ریفرنس ٹو آر نیبرز اسپیسیفکلی ہندوستان اور افغانستان اس پہ بات کریں گے اینڈ لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹلی کشمیر جو ایک تلخ حقیقت ہے اور اس وقت جب کہ ہندوستان ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر شروع کی ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کیا پاکستان صرف کنڈیم ہی کر سکتا ہے یا اس سے آگے بھی کچھ چل سکتی ہے بات اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے آج لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کی ہے لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم صاحب نے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تسلیم نورانی صاحب فارمر فیڈریٹ سیکٹر انٹیریئر ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید نیر الدین صاحب سینئر انالسٹ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کی آپ سب کے آنے کا جی بہت شکریہ جل صاحب ایف آئی اسٹارٹ ود یو یو ایس سے پہلے ہم تھوڑا سا اسے اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھتے ہیں این اولڈ سپر پاور اکنامکلی ایز ویل ایز ملٹیرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے پاکستان کو اوبیسلی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے افغان ہندوستان کی طرف سے پاکستان نے ویسٹ کو کہا کہ وی جوائن ہینڈ وتھ دیم اس کے بعد سے لے کر اب تک اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہمارے یو ایس ریلیشن شپ پہ کیسے دیکھتے ہیں آپ پوری سچویشن اور اب جس پوزیشن پہ پاکستان اب ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نو مور پالیسی ورک ود اس فار افغانستان ہاؤ ڈو یو سی دس تھینک یو کا پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ جو ہے اس کو آپ آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں دیر آر گریٹر ورلڈ ڈیولپمنٹ جو ہوتی رہی ہیں ایون بفور پاکستان کیم ان ٹو بینگ یو ایس سے وز سپر پاور جی امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا ایک منرو ڈاکٹرین جی جی اٹھارہ سو تیئیس میں ان کے پریزیڈنٹ جیمز منرو کے زمانے میں یہ نکلی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ پروکلیم کیا تھا بلکہ یورپین پار جو کالونائزیشن کر رہی تھی ساؤتھ امریکہ کی ان کو کہا تھا جی ہینڈ آف آپ نے ادھر نہیں آنا ہے ہمارے پاس نہیں آنا ہے اور انہیں اپنا جو ایک قسم کا جو ہیمیسفیئر بنتا ہے ان کا ویسٹرن ہیمیسفیئر جو ہے اس کو انہوں نے اپنی وہاں پہ پوری کیا کہتے ہیں اثر و رسوخ جما لیا اور یورپین پارس کو وہاں سے نکال دیا ٹھیک ہے وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چلی ہیں آہستہ آہستہ وہ لوگ وہاں سے نکلے بات یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی پار رہی ہے تاریخ میں رہی ہے خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ فرانس جرمنی یہ سارے لوگ سارے جو کنٹریز تھے یہ بہت کمزور ہو گئے اس کے بعد امریکہ ایک سپر پار کے طور پہ ابھرا ہے اس کے ساتھ ساتھ رشیا یو ایس ایس آر اس زمانے کا وہ بھی آ گیا ہے تو یہ بلاکس پہلے سے موجود تھے جب پاکستان انیس سو سینتالیس میں آزاد ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈیا جو تھا اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کہ وہ جائے گا ایک نان الائن موومنٹ بھی وہ کہتے تھے بعد میں جس کا نام نکلا اور وہ موسٹلی دے وینٹ ٹو یو ایس ایس آر اور ساری جتنی ان کی ملٹری انڈکشن تھی ایون ان کی جو سٹیل ملز بنا لگی وہ سب رشیا کی مدد سے لگی تھی پاکستان کے پاس بہت زیادہ چوائسز نہیں تھی اس وقت اور نائنٹین ففٹی فور اس سے آن ورڈ پاکستان امریکہ کے بلاک میں شامل ہو گیا وہاں پہ ہم پھر سیٹو سینٹو اس طرح کے جو معاہدے تھے اس میں آ گیا تھے اس میں جو ڈفرنس تھا وہ پرسپشن کا ڈفرنس کیا تھا ہم گئے تھے ہمیں تو تھٹ تھا انڈیا سے ہمارا مین انیمی انڈیا تھا ٹھیک ہے ہم نے تو اس لیے بلاکس جوائن کیے کہ ہمیں ملٹری ایڈ ملے گی اکنامک ایڈ ملے گی تاکہ ہم انڈیا جو کہ ہمارے سے پانچ گنا زیادہ سپر پاور بڑی بڑی پاور پاور ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہمارا شروع سے کشمیر کا ڈسپیوٹ آ گیا چل رہا ہے ٹھیک ہے پانی کے ڈسپیوٹ بھی بعد میں بہت زیادہ جاگر ہوئے جس کی مدد جس کے بعد ہم نے جا کے انڈس واٹر ٹریٹی کیا تو ہمیں ان اے وے ہماری پرسپشن یہ تھی کہ ہمیں مدد ملے گی اور ہم انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کریں ٹھیک ہے لیکن لیکن جو لیکن جو امریکن پرسپشن تھی جی ہمیں ساروں کو اس میں لے کے جانے میں معاہدوں میں لے کے جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے زمانے میں وہاں پہ کمیونزم کی ایک کنٹینمنٹ انہوں نے ایک چلائی ہوئی تھی کہ رشیا کو کنٹین کر یو ایس ایس آر کو کنٹین کریں گے چائنا کمیونزم ہے اس کو کنٹین کریں گے اسی سلسلے میں امریکہ نے ویٹ نام کی جنگ بھی لڑی سر ٹھیک ہے سوری ایک ایک بات 
थोड़ी सी बात अमेरिका जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना तो उसमें मोस्टली देखिए हमारा जो अमेरिका के साथ अलग था ना जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप कि गिव एंड टेक वाला कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा ये वाला वाला रिलेशनशिप हमारा रहा है और उसी को आप आगे लेते आइए जब भी कोई बड़ा इवेंट होता रहा है यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द में मसलन आप देखिएगा कि कंटेनमेंट वाली पॉलिसी में हम हिस्सेदार बने उनकी डिफरेंट परसेप्शन ठीक है फिर 1979 में रशिया यूएसए साथ जब अफगानिस्तान में आया ये रिलेशनशिप पर बढ़ के सामने नजर आता है अमेरिका का इंटरेस्ट था हमारा भी इंटरेस्ट था उसमें ठीक है सिमिलरली जब आप देखते हैं 9/11 हुआ फिर दोबारा वो यहाँ पे आ गए मैं सर अगेन वो राइट आई आई गोट योर पॉइंट ठीक हो गया अच्छा तो सिमिलर ऐसा अगर हम एक चीज देखें पाकिस्तान के पास लियर आफ्टर 1947 ऑप्शंस नहीं थी दैट्स व्हाई वी वेंट देयर अब आज अगर हम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें दुनिया की तो हाउ डू यू सी क्या पाकिस्तान के पास आज ऑप्शन है कि हम लोग जिस तरह की थोड़ी कोशिश कर रहे होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना की जी यहाँ पर भी चले जाते हैं उनके साथ भी करते हैं वट यू थिंक अब पाकिस्तान की पोजिशन कैसी है देखिए आजकल का जो दौर है ना उसमें जो यानी कॉन्फ्रेंटेशन है वो मिलिट्री इतनी नहीं है जितनी इकोनॉमिक बिल्कुल ठीक है इस वक्त आप अगर देखें कि जो सारी जंग है वो ये है कि इकोनॉमिक इकोनॉमी पे कंट्रोल अमेरिका जो है वो अपने चल कर्जों पे रहा है और कर्जे इस बात से उसको मिलते हैं और सारी इकोनॉमी दुनिया की मेहबर जो है वो इस बात से है कि डॉलर is a currency that is uh, you know been uh, traded in around the world theek hai china is the only potential threat to them ke jo unki ye economic power ko wo challenge kar sakta hai theek hai abhi to khair china ke sath wo khud economically economically wo trade kar rahe hain uska sasta maal le rahe hain kyunki wo consumer in the economy hai to usko उसको भी उसका फायदा उठा रहे हैं हालांकि एक्सपोर्ट का उनका कोई ना ख्वाहिश है ना जरूरत है ठीक है क्योंकि अपनी जरूरत पर वो डॉलर प्रिंट करके कर लेते हैं या लोगों से कर्जा लेके कर देते हैं अब इशू ये है कि जो कोई ऐसी चीज जिसमें चाइना को उनको कन्फ्रंट करना है इनसर्कल करना है डी करना है वो पॉलिसी है बेसिकली उनकी ओके अगर उन्होंने अफगानिस्तान में पहले काउंटर करने के लिए तालिबान को उन्होंने अफगानिस्तान पे एक्शन किया कि जी अफगानिस्तान जो था एक एक फेस्टरिंग ग्राउंड था जहां ब्रीडिंग ग्राउंड था वो मामला खत्म हो गया अब उनके दो सदूर वापस जाना चाह रहे थे मगर उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो उनको जाने नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए ठीक है क्योंकि वो ये इस इस कॉरिडोर को ओपन नहीं रखना चाहते इस कॉरिडोर को बिल्कुल छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चाइना जो है वो अब जाहिर है कि अब तो पब्लिक है सी पैक की वजह से पाकिस्तान के साथ मुआदा है इंडिया भी उसी चीज पे तिल मिला रहा है यूएसए भी उसी चीज पे तिल मिला रहा है सो दे फॉर एज लॉन्ग एज दिस कंटिन्यूज कॉन्फ्रेंटेशन विल कंटिन्यू ठीक ठीक है ठीक उसमें कोई पाकिस्तान जो कुछ भी करे पाकिस्तान को इंटरनेशनल अब वो हाउ डू यू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान इज ए Militarily a reasonably strong country. Hmm. Number two, it has nuclear weapons, so it's not a walkover. Hmm. So Pakistan ko destroy karne ke liye unke paas they have to have the other methods. So okay. आज कल फिर generation warfare कर रहे हैं. ठीक है ना? Point आ गया था. So therefore, uh, what I'm trying to say is that since we are a part of a geopolitical uh, pawn, hmm. we are or you know a chessboard, so in this, it is only so much that Pakistan planners can do. to rectify the position the confrontation is as long as you don't uh, uh, comply with the chaudhry of the country which is the us hmm. as long as you keep your friendship with somebody all apart china ki se dosti aap tod dete hain hmm. to china se jo mushkilat hain wo to hoengi hoengi magar ye baaki sari mushkilat aapki jo hai वो बड़ी हद तक कम हो जाएगी ठीक हो गया ठीक यू नो यू रियली कैन डू इट बिल्कुल ठीक है अच्छा नहीं साहब आई वुड रियली वांट कि हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चले टू कंटेन कंटेन चाइना यूएस हिंदुस्तान को स्ट्रांग कर रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है एक तो ठीक है हमारे साथ चाइना के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है सी पैक है ओ बोर हो रहा है सब कुछ हो रहा है बट प्रैक्टिकली हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं प्रियोरिटी तो इट विल ऑलवेज रिमेन इंडिया इन द करेंट सिचुएशन हाउ डू यू सी दिस देखिए लकी सिचुएशन कुछ ड्रामेटिकली चेंज हुई है okay. अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव में देखें hmm. और उसमें अब पहली दफा ये सूरत हाल है कि डू मोर की बजाय अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है और ये रिक्वेस्ट की हेल्प मोर हेल्प मोर ओके 
ये एक नया समझते हैं एक नया मंत्र आया है okay. और इसमें अब उन्होंने पाकिस्तान को सडनली पैम्पर करना शुरू किया है और उनकी तरफ से प्रेसिडेंट की तरफ से इमरान खान को एक लेटर भी मिला है यहाँ से भी जवाब गया है पॉजिटिव ही जवाब गया होगा लेकिन जो पाकिस्तान ने उस लेटर के बाद जो कुछ किया है उससे महसूस यही होता है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है उनको उसका एहसास है और पाकिस्तान भी पॉजिटिव गेम खेल रहा है ओके okay. अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड यह है कि यहाँ पर छह महीने के लिए अफगानिस्तान में एक सीज फायर हो जाए ओके okay. और उस सीज फायर में अब आप रीजनल पॉलिटिक्स में और रीजनल सिनारी में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस देखें इस वक्त इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड है इन टॉक्स के साथ और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का ये हाल है कि तालिबान ने जो शराय रखी है इस छह महीने की जंगबंदी की उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और यू और सऊदी अरब अगर ये तीन ममालिक गारंटी दें तो फिर हम अमेरिका के साथ सीज फायर करने को तैयार हैं और उसके अलावा कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कैदियों को हमारे को छोड़ा जाए ठीक है तो आ, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से तालिबान जो है वो इन नेगोशिएशन में इस वक्त की जो काबुल गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करने पर तैयार हो जाए लेकिन वहां पर तो सूरत हाल ये बनती है कि उन्होंने अभी तक इस चीज को नहीं माना है नहीं माना है ठीक है और अब मामला जो है आप ये देखें कि यही मतलब अमेरिकन जो है बार बार अभी वहाँ यू ए में मुजाकर हुए जल में खलील दाद जो है वो आर्मी चीफ से मिलकर उन्हें ब्रीफ करके गए और जाहिर उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि जी आप थोड़ा कुछ और हेल्प करें और ये मान जाए आपकी वजह से अगर और उनको बिठा लें जो कि काबुल की इस वक्त हुकूमत है ठीक है तो इस सिलसिले में मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ ये है कि चाइना के साथ आपकी रिलेशनशिप जैसी भी चल रही थी और जो भी उसमें अमेरिका और इंडिया की मुखालफत आ रही थी सी पैक की वजह से खास तौर पे उसको वक्ती तौर पे अमेरिका ने महसूस ही होता है कि पसे पुष्ट किया है उनकी प्रायोरिटी कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सीरिया से जी हमारा विड्रॉल शुरू हो गया ये अमेरिकन प्रेजिडेंट के ऑफिस से आया ठीक है और सब प्रियोरिटी इस वक्त ये महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा मतलब दिल नहीं मानता कि वो अफगानिस्तान से भी इसी तरह भागना चाहते हैं लेकिन मुझे ये यकीन आप दिल नहीं मानता मेरा दिल नहीं मानता अफगानिस्तान में डॉक्टर साहब अफगानिस्तान में उन्होंने ये महफिल भागने के लिए नहीं सजी ठीक है डॉक्टर बारिया मैं आपके पास आऊंगा सही बेहरुद्दीन कह रहे हैं जी उनका दिल नहीं मानता कि अमरीका इसी तरह इतने आराम से ही अफगानिस्तान से चला जाएगा और जिस तरह बात हो रही है कि पहले डिक्टेशन दी जाती थी डू मोर की और अब टैंपर किया जाता है हेल्प मोर सो वॉट यू थिंक इस सारी सिचुएशन के अंदर हम सी पैक ऑब्वियसली एक अमरीका को शायद उतना पसंद नहीं लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि इन द करंट सिचुएशन एक कॉम्प्रोमाइज किया है अमेरिका ने रिगार्डिंग सी पैक एंड पाकिस्तान ताकि उनका जो इनखला है अफगानिस्तान से वो पॉसिबल हो सके और पाकिस्तान इसमें एक अहम किरदार अदा कर सके जी इस तक जो मसला आपके पास सी पैक का है जो जो आपको इस तक अफगानिस्तान में नजर आ रहा है उसके जो पहलू है वो कुछ इस तरह के हैं कि सी पैक बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ी जंग के अंदर एक बहुत कलीदी हैसियत रखता है जो अमरीका और चीन के दरमियान है और उसमें असल मसला ये है कि जो सात अहम बंदरगाहें हैं उन तक किसकी रचाई होगी और उसके अलावा यूरोप और एशिया के माबैन किस तरह जो है जाल बछाया जा सकता है मार्शल प्लान में सिर्फ अट्ठाईस ममालिक थे इस वक्त चीन के बी आर आई प्रोजेक्ट में सत्तर से तकरीबन सिक्सटी एट से ज्यादा ममालिक शामिल हैं और अगर आप तमाम यूरो एशिया के बनसला में और अगर आप तमाम ममालिक को देखें तो तकरीबन नाइन्टी वन ममालिक हैं जो इसके अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ सात ममालिक ऐसे हैं जो क्लीडी है सिर्फ रखेंगे जिसमें रूस स्वीडन जर्मनी फ्रांस ईरान और पाकिस्तान और इन तमाम पर ममालिक में जो सात ममालिक हैं इनकी अहमियत इनकी बंदरगाहों की वजह से है और उन बंदरगाहों के अंदर जब आप पाकिस्तान के अंदर गवादर को देखते हैं और गवादर के जरिए शुमाल जुनूब समुद्री मैशी राहदारी की बात करते हैं तो अमरीकन जो मैशी राहदारी है जो इस वक्त यू और मुंबई के दरमियान है उसके अंदर आप एक बहुत बड़ी ताकत को ले आते हैं जो चीन है इसलिए अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर मुख्तु जगहों के ऊपर ये एनालिसिस किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के असल जो ताल्लुकात हैं वो इकतसादी नहीं है लेकिन वो अस्क्री नहीं है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अच्छी नोयत की नोयत का जो है एक तरह से अलायंस भी भरता हुआ नजर आ रहा है ठीक इस सूरत हाल में मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगी कि इस सूरत हाल में वो नहीं चाहते कि आप समुद्री राहदारी तक जो है 
چین کو رسائی دیں لیکن اس سمندری رہداری کا مسئلہ یہ کہ وہاں سے امریکن رہداری بھی گزر رہی ہے اس لیے جب آپ بین الاقوامی معیشت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سیکیورٹی کاروائی کرنا مشکل ہے دوسری طرف افغانستان کے اندر ان کے پاس دو طرح کے لوگ موجود ہیں ایک طرف امریکن فوج ہے جو وہاں سے بائیس طرف سے نکلنا چاہتی ہے جو آپ کو سینیا سے بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے بی ایس اے کیا ہے بالکل سیکیورٹی اگریمنٹ کیا ہے جو ہیٹن کے آپریشن کر رہی ہے جو کچھ کچھ دنوں پہلے ایک طرف وہ مذاکراتی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیٹن کے آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں انہوں نے کچھ عرصے دن کچھ دنوں پہلے طالبان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی اٹیک کیا تو یہ جو میں پاکستان اور وہ پریکٹیکلی شاید ویسے ڈیمیج نہیں کر سکتا تو اکنامیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو سکرو اپ پاکستان اکانومی اور اس طرح کی کیونکہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف دے آل ورک ود یو ایس ہاؤ ڈو یو سی دس کیا یہ جو ان کا سینٹیمنٹ ہے یا جو ایک سٹوری بلڈ اپ ہو رہی ہے کیا یہ سٹوری ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر رشیا کا کیا کردار ہوگا دیکھیں جی یہ بہت سارے وہ سنسنی فیس قسم کی باتیں کرتے ہیں خاص طور پہ اگر آپ رشین ٹی وی کی ان کی جو ویڈیو سنیں جی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ پرسپشن ہوتی ہیں کہ جی ابھی امریکہ یہ کر دے گا فلانا کر دے گا ٹھیک ہے امریکہ تو افغانستان میں بہت کچھ نہیں کر سکا ہے ٹھیک ہے امریکہ بہت بڑی پاور ہے ملٹری پاور ایک بہت بڑی ہے ملٹری پاور اس جیسی ملٹری پاور نہ رشیا ہے آج نہ ابھی چائنا ہے تو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ملٹری پاور کو اپنے اوپر لے خام خواہ تو یہ تو ہماری ڈپلومیسی کی تھوڑی ایک ایفرٹ ایسی ہونی چاہیے ہماری پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ایسی صورت نہیں آنی چاہیے کہ جس کے اندر پاکستان اور امریکہ کوئی وار میں چلے جائیں ایک دوسرے کے گیا نمبر ایک نمبر دو امریکہ خود میرے خیال میں نیر صاحب نے بات کی کہ جی میرا دل نہیں مانا میرے خیال میں میرا دل مان رہا ہے کہ امریکہ جنرلی اب جانا چاہتا ہے وہاں سے بڑی بات ہے سیاہ کا دل مانتا ہے دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ایک ٹریلین سے زیادہ ڈالرز وہاں پہ خرچ کر چکے ہیں افغانستان میں اب بھی مور دن سکسی پرسنٹ افغانستان جو وہ طالبان کے پاس ہے تو نہ وہاں پہ وہ حکومت قائم کر سکے ہیں افغانوں کی جو ان کے پسندیدہ افغان ہیں نہ ان کی اپنی ملٹری جبکہ ہنڈر فیفٹی تھاؤزن پہ تھی کچھ کر سکی اب تو بارہ تیرہ ہزار تھوڑی سی بیٹری رہ گی اس سے وہ کیا کریں گے اور جو ڈیلی آپ اب طالبان کی کاروائیاں دیکھ رہے ہیں وہ بہت گمبیر قسم کی کاروائیاں دیکھ رہے ہیں اور اس میں امریکنز بھی مارے جا رہے ہیں پھر جو افغان آرمی ہے اس کے بندے بہت زیادہ مارے جا رہے ہیں تو ان صورتحال میں امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی دلدل میں پھسے رہے تو شاید ٹرمپ کے لیے اگلا الیکشن مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے ٹھیک سے الیکشن سے پہلے پہلے دے وانڈ کے کوئی نہ کوئی ایسا معایدہ ہو جائے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ ویٹنام سے بھاگے تھے یہاں سے بھی بھاگتے ہیں دے وانڈ ریسپیکٹر الیکشن کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے نا وہ یہی پریشر ہے کہ بھائی کوئی ایسی صورت حالے میں کریئیٹ کر دو کہ ہم ریسپیکٹ فلی یہاں سے چلے جائیں ٹھیک ہو گیا ایک ہمیں مو ہمارا رہ جائے کہ جی ہم وہاں سے ہار کے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک معایدے کے تحت پہنچ ہم دکھا گئے ٹھیک ہو گئے تسیم روائی صاحب کیا واقعی امریکہ چاہ رہا ہے ایک ریسپیکٹبل ایکزیکٹ فرم دے رہا پہلے بھی مسکرہ رہتے ہیں میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں اور دوسرا مجھے بتائیں اس ساری سیچویشن میں بلوکس پوری دنیا میں بن رہے ہیں تو ایک مسلم بلوک بھی ہوتا تھا سب کہیں آپ کو کوئی سنا ہو کہیں پر ویڈا ڈازیٹ سپیشلی پیسے کی اور وہ ظاہر ہے کہ بہت لمبا سٹے ہو گیا پولیٹیکل سپورٹ بھی نہیں ہے مگر امریکہ جا نہیں سکتا انلائک دی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے سبق پیسے پہرے سیکھا تھا وہ جا نہیں سکتا ان کی میں خیرہ بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے حالات کے ایسے ہو جائیں کہ ہمیں ایک یا دو بیسز صرف رکھنی پڑ جائیں ایر بیسز اور ہم جو باقی ہمارا جو دس پندرہ ہزار اب رہ گئے ٹروپس وہ ہم لے جائیں اور کچھ سو بندے یہاں رکھ لیں تاکہ ہماری پریزنس ہو اور ہم موو ان کر سکیں کسی بھی ٹائم پہ ہمارا ایک ایرز ان آئیز یہاں گراؤنڈ پہ رہیں تو وہ بالکل کمپلیٹ رہنا نہیں چاہتے اگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان آر آن دی اسینڈنسی اوکے اینڈ جو ان کی باقی جو ان کی نوردن الائنس کے جو لوگ ہیں ان میں وہ اتنی کوہیشن نہیں ہے جو اس میں پشتون اور جو نوردن الائنس کے باقی حصے میں جو کنٹرول ہے افغانستان کا ان میں آپس میں اتنی کوہیشن نہیں ہے تو وہ دے آر دے ڈونٹ سی اف فیوچر ٹھیک ہے اور دائیڈر ڈر 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 ڈ
ठीक है अब वो यही है कि कैन दी अमेरिकन बेसिस एग्जिस्ट इन द कंट्री विच इज कंट्रोल बाय द तालिबान सो दे फॉर देयर इंटरेस्ट इज के दी कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट एक्सक्लूसिवली और एंटायरली गो टू तालिबान अभी आधे से ज्यादा मुल्क पे तो कंट्रोल है मगर काबुल पे और बाकी सेंट्रल जगह पे नहीं हो तो दैट इज देयर इंटरेस्ट क्योंकि वैसे तो अब दे कांट एक्सटर्मिनेट तालिबान वो तो एक ऐसी फोर्स बन गई है सो दे फॉर वो तो एक मैं समझता हूँ कि उनकी ऑप्शन है निकलने की बट टू कीप देयर प्रेजेंस देयर थ्रू देयर एरियल ठीक है यू नो सर ऑफ ठीक हो गया दूसरा जो आपका सवाल था हर बंदा हर मुल्क हर लीडरशिप उस मुल्क की अपने सर्वाइवल में नेशनल लेवल पे रीजनल लेवल पे उमा लेवल पे ठीक है नो बडी इज एबल टू थिंक यू नो एक जमाने में भुट्टो साहब आए थे उनका एक साथ था कि मैं जो है मगर नो नॉन एरब इन माई व्यू कैन रियली लीड इस्लामिक ब्लॉक ठीक है इट हैज टू बी वन ऑफ दी अरब कंट्रीज ठीक हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली अरब कंट्रीज में इतनी जो है सेल्फिशनेस और टर्म ऑयल है इन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर लीडर राइजिंग अबव हिज पर्सनल लीडरशिप ऑफ दैट कंट्री टू थिंक अबाउट दी उमा एंड चैलेंज और लेट्सी ग्रुप ब्रिंग अ ग्रुप विच कुड बिकम मेक दिस ब्लॉक अ स्ट्रॉगर ब्लॉक सो अनफॉर्चुनेटली वील कीप डिस्कसिंग एंड वील कीप क्रिबिंग बट आई डोंट थिंक दी मुस्लिम मम्मा ठीक हो गया अच्छा नहीं साहब वो तो जी दोनों का उनका ख्याल है कि नहीं थिंग्स विल नॉट इस तरह अमरीका नहीं जाएगा यहाँ से अच्छा सर मुझे बताएं क्या वाकई यूएस डजेंट हैव अ फ्यूचर इन अफगानिस्तान ऑब्वियसली दैट पेयर और अगर नहीं है तो फिर हम देखते हैं जरल खरीद जात ही हैज बिन विजिटिंग पाकिस्तान अभी रिसेंटली हिज विजिट वॉज एयर आर्मी चीफ को भी मिले एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट अफगानिस्तान से दिस इज ऑल वॉट अमेरिका इज वॉन्टिंग और थोड़ा सा वहां पर कुछ पोर्शन रह भी जाए और इज्जत भी बरकरार हो ये सब कुछ इकट्ठे कैसे होगा नहीं ये अंडर दिस सिनेरियो नजर नहीं आ रहा कि मुमकिन है ओके okay. इनकी वहां पर भी यही कोशिश थी वियतनाम में hmm. कि किसी तरह से नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कोई इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए लेकिन वो बात उनकी कामयाब नहीं हुई okay. और अफगानिस्तान में भी मुझे ये लगता है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है और इसकी वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है सिर्फ ये बात नहीं है कि प्रेसिडेंट ने खत लिखा है इमरान खान को बल्कि आप अगर देखें कि जो नए चीफ आ रहे हैं सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेजी उन्होंने जो टेस्टिमनी दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं और इससे महसूस ये होता है कि उनको कम अज कम ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ ड्रा धमका के या प्रेशर में ला के हम कुछ भी नहीं निकाल सकते ये जो कुछ अभी इनको अफगानिस्तान में मिला है ये पाकिस्तान के कॉपरेशन से मिला है यानी वही चीज जिसके बारे में हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ये कहा कि हमने तो इनके ऊपर इतने मतलब डॉलर्स खर्च किए बिलियन ऑफ डॉलर्स लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया ओके okay. अब पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है आलम ये है जो कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनसे आप अंदाजा लगाएं कि इंप्रेशन कितना बड़ा है कि आज तक तालिबान की जो मजाक हुए हैं अमेरिका से उसमें उनकी मिलिट्री साइट्स के लोग नहीं बैठे लेकिन इस दफा जो यू में मीटिंग हुई है उसमें उनके मिलिट्री कमांडर्स भी बैठे हैं ठीक है तो इससे नजर ये आ रहा है कि मिलिट्री कमांडर्स भी बैठ रहे हैं सारा कुछ हो रहा है ये कौन करा रहा है ये इंडिया नहीं करा रहा है ये चाइना भी नहीं करा रहा है ये मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के गुड ऑफिस जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं लेकिन गुड ऑफिस की एक लिमिट है और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के साथ आप सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हेल्प मोर हेल्प मोर तो कहें लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए आप मुश्किल खड़ी करें सबसे पहले जो इस वक्त देखने में चीज आ रही है वो ये है कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान पे स्क्रू बहुत टाइट किया जा रहा है ओके okay. ठीक है मैं मैं नहीं सब बिल्कुल इस पे आता हूँ बिल्कुल व्यूर्स ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस वक्त ये जो सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान अफगान तालिबान के साथ जो ए, बातचीत हो रही है इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर सऊदी अरब इन्वॉल्व है इसके अंदर अमरीका इन्वॉल्व है और इन सारों की प्रेजेंस होनी जरूरी है क्योंकि तालिबान डायरेक्टली उनके साथ निगोशिएट नहीं करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते इसमें हम जवाब लेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर माजिया सुल्तान से प्लीज स्टे विदास ये मुसीबत ही यहाँ किसने लटकाई हाजी ने कहा था कि आगे कमरे में लगा दे और आप सब बेटे को कोई लेने गया है कि नहीं अभी इतने परेशान होने की क्या जरूरत है बच्चे थोड़ी हैं वो घर चलाए होकर 
एक नई मुसीबत खड़ी करते हैं फजल करीम है फल है भाई यार फजल करीम कुछ फ्लाइट लेट तो नहीं थी फिर आपने इतनी देर कहाँ लगाई वो रास्ते में कॉफी पीने रोक गए छोटे साहब दादा जान के बिस्तर में सोना चाहते हैं जी उठाओ इसे कहाँ पर तेरी बीवी आसिफ को मुझे गोद भी नहीं सोने देती है बेहतर होगा आप अपने पुराने मरने का चक्कर भी लगा दें वहाँ भी चाहूँगा जब भी छुट्टी की कैंटी बजती है कहीं ना कहीं छप जाता है घर जाने को तो इसका दिल ही नहीं करता कभी कभी तो लगता है यार जैसे हम लोग गुम हो गए अपनों से दूर होकर इंसान गुम ही हो जाता है मैं वहाँ जा रहा हूँ जनाब यूसुफ साहब जहाँ पर कभी कोई गुम नहीं होता वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी जी डॉक्टर मारिया अभी बात हो रही थी ऑब्वियसली आई रियली वांट टू हैव योर स्टांस ऑन इट इस सारी सिचुएशन में इन सारी निगोसिएशन के अंदर पाकिस्तान सऊदी अरब अमेरिका के डेलीगेट्स रहे हैं उनकी गारंटीज आ रही हैं क्यों आखिर क्या वजह है कि तालिबान से जब भी बात करनी हो रही है तो इट्स दे डोंट वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टली टू द अफगान गवर्नमेंट वट्स योर पॉइंट ऑन दिस चीज देखिए इसके पीछे जो वजूहत हैं वो ये हैं पहली बात तो ये है कि जो अफगान गवर्नमेंट है जिसको जिस तरह लाया गया और जिस तरह अफगान आइन के अंदर जो है पश्तून एलिमेंट्स को जो है साथ नहीं रखा गया उससे एक बहुत बड़ा एक पावर डिफेंशियल क्रिएट हो गया अफगानिस्तान में दूसरा मसला ये है कि अमरीका ने ये तमाम तर जंग जो अठारह साल लड़ी है उन्होंने इस मुद्दा पर लड़ी कि तमाम तालिबान तमाम पश्तून तालिबान नहीं है लेकिन तमाम तालिबान पश्तून हैं और ये कि पश्तून अफसर रसूख का मतलब पाकिस्तान का अफसर रसूख है और यही वजह है कि जो इस वक्त अफगान गवर्नमेंट अफगान नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसके पैसे पुष्टि अमरीकन न सिर्फ अदारे हैं लेकिन अमरीकन अमदाद हैं और इस वजह से असल मसला ये पैदा होता है कि जब तक आप उसको असर न हो उसका जो है अहाता नहीं करते कि आपने किस तरह ताकत देनी है अफगान रियासत का मुस्तबिल क्या होगा माशी माशी लिहाज से असरी लिहाज से और सियासी लिहाज से तो जहर इन मुजाकर का कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर ये मुजाकर बरए मुजाकर होंगे दूसरा मसला यह है कि जब भी आपने मुजाकती अमल शुरू किया है उस मुजाकती अमल में जब तक अफगान हुकूमत ये बात वाजे नहीं करती और उसके साथ साथ आप एतम का फुकदान कम नहीं करते तब तक आप किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं और तीसरी बात यह है कि अमरीका ने ये तमाम जो जंग लड़ी उसमें कहा यह कि आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ और खासतौर पर अलकायदा के खिलाफ लड़ने लेकिन उसके साथ ही उन्हीं अल्फाज के साथ अमरीका ने यह भी कहा कि और अलकायदा और उनके मावन का तालिबान और उसके साथ मुंसलिक बाकी ग्रोह जब आप इस किस्म की बात करते हैं तो आपने काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि जो आपके जंगी एहसास थे उनके अंदर भी फर्क रखा और इसी फर्क की वजह से अमरीका को वह नतज हासिल नहीं हो सके जो वो चाहते थे जब भी आप किसी भी मुल्क की जनेर के खिलाफ जाते हैं तो जाहिर है फिर भी मुमकिन नहीं होता कि आप किसी तरह उस ताकत को वापस मतवाजन जगह पर खड़ा कर सकें और तालिबान का मसला यह कि आपने उनको लजिटमसी नहीं दी बैन बल अकवामी लजिटमस नहीं दी एक तरफ उनको दहशत कर्ज किया गया उनको बाहर निकाला फिर उनको उसे कहा कि आप आपसे मुजाकर करते हैं फिर ये कहा कि हम आपके सियासी तौर पर मुजाकर करते हैं लेकिन आपकी जो अस्करी काउंसिल है ये हकानी नेटवर्क है ये जो आपके मिलिट्री कमांडर्स है उनके खिलाफ हम जंग बरकरार रखेंगे अच्छा तो ये मुमकिन नहीं है ये बहुत सारे तजादात थे जिसकी वजह से अफगान तालिबान अफगान हुकूमत से उस तरह बातचीत नहीं करना चाहते थे और अमरीका की गारंटी चाहते हैं उसके अलावा जो बाकी उनके इलाकई ममालिक उनके साथ उनके रवाबत थे चाहते हैं कि वो भी उनके अंदर एक मावन के तौर के ऊपर या गारंटर के तौर के ऊपर मौजूद होंगे डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल वेरी शॉर्टली टेन सेकेंड मुझे बताइएगा जलमे खलील जात का विजिट हाउ डू यू सी दिस देखिए जलमे खलील जात एक तरह से दोबारा चाहते हैं कि उनको वो अच्छा रसूख हासिल हो सके जो कुछ अर्सा पहले उनके पास था लेकिन ये मुमकिन नहीं है वो जरूर वो तमाम पैगाम लेके आए हैं जो हम सुनना चाहते हैं या वो समझते हैं कि उन वो देना चाहते हैं अमरीका के लिहाज से या अफगान हुकूमत की तरफ से लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब तक आप हकीकी मायनों में अब से नौ 
افغان حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کس طرح کا اختیار کرنا ہے اور کتنی حد تک وہ طاقت شیئر کرنا چاہتے ہیں تب تک یہ جو وزٹ ہیں یہ ایک سی بی ایم تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں تھینک یو جی تھینک یو اچھا جل صاحب میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تھوڑی کشمیر پہ آ جائیں جی کشمیر آج کل جو سچویشن چل رہی ہے انجریز ابھی پچھلے پلوانہ ڈسٹرک کے اندر جو فائرنگ ہوئی دو سو سے زیادہ جوان بچے انہوں نے مار دیے اٹھارہ سال کی ایک بچی تھی سر ہبا اسے لے کر چودہ سال کے بچے کو قتل کر دیا گیا سر کہاں کیا ہوگا کشمیر کا ہم صرف کنڈیم کرتے رہیں گے سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے فورن آفس سٹیٹمنٹ دیتا رہے گا ہم کنڈیم کرتے رہیں گے یا کیا کچھ کریں گے بھی یا بس اسی طرح ہی چلتی رہے گی کشمیر والا ایشو کشمیر تو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے ریکنائزڈ ہے یو این او کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے اور جو رائے شماری کے تحت فیصلہ ہونا ہے کشمیری اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے کہ ہم ڈسائڈ کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے پاکستان کے ساتھ رہیں گے انڈیا کے ساتھ رہیں گے اور تو دو ہی چوائسز ان ریزولیشن میں فیلال می بی دی تھرڈ چوائس آلسو بکنز بری کلیر کزن انڈیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ انڈیا میں جو بھارتیا جنتہ پارٹی ہے جو ہندو تھوا کا ان کا جو فلسوا ہے اس کو بہت زور و شور سے آگے بڑھا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے اقلیتوں کی زندگی کو تو بالکل اجیرن کر دیا ہے جتنے مسلمانوں کے وہاں پہ نام نظر آتے ہیں علا بات کا نام چینج کر کے کچھ اور ہی کر دیا ہے اس طرح وہ دیلی کا نام بھی چینج کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کا نام چینج کر رہے ہیں خاص طور پہ یو پی کے اندر جو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہے عدتیا صاحب ہے ان کا کیا نام ہے یہ لوگ مل ملا کے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ گھر واپس آؤ گھر واپس آنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ اسلام چھوڑ دو آپ ہندو دوبارہ بن جاؤ اس طرح کا گھر ہے جی وہ کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہندو ہے ہندو is our home اس طرح کی حالات کے اندر کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ابھی کشمیر میں آپ پتہ ہے کہ اس میں سنٹرل رول لگ گیا ہے گورنرز رول کہلے یا سنٹرل رول لگ گیا ہے پریزیڈنشل رول شروع ہو گیا وہاں پہ ان کی جو نیجے جو لوکل گورنمنٹ جو الیکشن کے تھو سو کال الیکشن کے تھو آئی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے اور لکی لی اور ان لکی لی جو ہوا ہے پیچھے پچھلے کو دو یا تین سال سے خاص طور پر برہان وانی شہید کی جو شادت تھی اس کے بعد سے وہاں پہ جو ایک موگمنٹ چلی ہے انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے اس کو کنٹرول کریں اور مجھے لگتا ہے کہ اور بڑے گئے اچھا وہ پرابلم سارا یہاں پہ آتا ہے کہ انڈیا ہر چیز کا الزام پاکستان کے اوپر دیتا ہے کہ جی آپ کر رہے ہیں میں خود بھی الو سی کے اوپر میں نے نوکری کی ہوئی ہے وہاں سے اتنی آسانی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی چلا جائے گا پاکستان سے اب تو بہت مشکل ہے اب انہوں نے خاردار تارے لگا دی ہیں بہت کچھ کیا ہے ہیٹ انسلیٹرز لگا دی ہیں بہت کچھ کیا ہے مطلب یہ کہنے کا ہے اس کے باوجود they are not buying this thing کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ کشمیر میں ایک انڈیجنس جو کشمیر کی اپنی موومنٹ ہے وہ باہر نکلی ہے اور یہ موومنٹ انشاءاللہ کسی نہ کسی کامیابی کی طرف مائل ہوگی انڈیا جو ہے انڈیا کہتا رہے ہیں یہ جو موڈی صاحب ہیں ان کو آگے الیکشن نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہ جو پروونشل الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر ان کے ہاتھ سے بہت کچھ چلا گیا ہے ان کو آگے بھی نظر آ رہا ہے میرے خیال میں وہ اور زیادہ ظلم کریں گے لیکن ظلم ایک حد تک ہوتا ہے ظلم جب حد سے گزرے گا تو اب میں خلب کچھ اور بن جائے گا پھر تسیم روائنگ صاحب صرف جس طرح سید علی شاہ گلانی کو اور میز وائر عمر فاروق کو انہوں نے ہاؤس ریسٹ کر دیا اور اس کے بعد سر ایک وہ جو مجھے ابھی بھی یاد ہے یونائٹی نیشن ہائی کمیشنر فور ہیومن رائٹس وہ تو ٹھیک ہے انڈیجنس موومنٹ ان کی چل رہی ہے لیکن پوری دنیا کی ہیومن رائٹس اور یہ سب کو واقعی مجھے آپ سمجھائیں کہ کیوں نہیں نظر آتا کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنلی جو یو ایس سے ہے ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ مجاگر کی جائے انڈیا جو ہے وہ is a very serious you know sort of important partner for them they don't want to embarrass India they don't want to sort of you know increase their internal problems تو وہ تو سپورٹ جو ہے ان کو ویسٹ سے مل رہی ہے سپورٹڈ بائی دی یو ایس ہمارا جو ہے نا انفرچنیٹلی جو رول رہا ہے اس میں ہم لوگ ملیٹرلی ہم نے کوشش کی اس کے بعد پھر ہم نے تھرڈ پارٹی کوشش کی وہ دونوں کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں تھرڈ پارٹی کوشش جو ہے اس کا تو بیک لیش بہت آیا انڈیا has been able to project themselves کیونکہ ان کا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں پریزنس بہت ہے انڈیانز انٹرنیشنل میڈیا میں بہت موجود ہیں انٹرنیشنل ملی لائٹرل ایجنسیز میں بہت موجود ہیں تو انہوں نے وہ پسند بامبے والا جو ایونٹ ہے 
उसको देखिए इतने साल हो गए अभी भी वो उन्होंने उन्होंने रखा हुआ कि पाकिस्तान दहशत गर्द है यानी जो वजह है जिसकी वजह से वो दहशत गर्दी है या जो गम गुस्सा है उसकी तरफ कोई जिक्र नहीं करता उस रिटेलिएटरी एक्ट के जो है वो पकड़ा के बैठे रहते हैं मुझे एक चीज बताए इस सारी सिचुएशन में हम लोग बात बिल्कुल कर लेते हैं इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करें हम कंडेम करते रहेंगे हम वो करारदादे पेश करते रहेंगे या हम कुछ कर भी सकते वही तो कह रहा हूँ कि देखिए मिलिटेरिली आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है इकोनॉमिकली आप कुछ नहीं कर सकते आपने सारी जो चीजें ट्राई कर ली ठीक है जी अब दी ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल गिमिक जैसे आपके ये जो करतारपुर वाला करतारपुर आपने आपने एक गिमिक किया ना यू हैव टू थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ अ गिमिक व्हिच कैच इज द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस उसकी वो उसकी वो जो पजीराई है या उसकी जो तकलीफ है उनकी जो है वो सामने आए ठीक है यू नो दैट इज दी ओनली होप दैट पाकिस्तान हैज इन रेजिंग दी क्योंकि आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया इंटरनेशनल सोशल मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग है तो दी ओनली होप इज कि पाकिस्तान कैन डिस्प्ले और कंडक्ट एनी थिंग टू जो प्लाइट ऑफ दी कश्मीरीज कि जो उनके साथ जुलम हो रहा है उसकी अगर पर्सनल टेल्स और उसकी जो जुलम की कहानियां हैं वो अगर कहीं उजागर हो क्यों जो आपको याद होगा कि एक उन्होंने एक फोटो निकली थी वहां से एक बच्चे बच्चे के बिल्कुल वो यूनाइटेड नेशन में मलिया लोधी ने बिल्कुल नहीं नहीं वो जो इमिग्रेशन जो लोग अपना ये जो जो लोग भाग रहे थे और समुद्र में डूब जाते थे जी जी एक बच्चे की अपना वो जॉगर पहने हुए तो उसने सारी दुनिया को हिला दिया क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया जो है जब वो फोटो देता है ऑफ अ बॉडी ऑफ अ बच्चा दैट दे कुड रिलेट टू ठीक है तो उन्होंने सो यू हैव टू थिंक अप ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी लाइक दैट कि वो रिलेट कर सके कि जो ये जुलम हो रहा है ये जुलम जो है ये जाती है अच्छा अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू टू यू नो सर डू वट एवर यू वॉन्ट एंड आई डोंट थिंक इट विल मेक दैट एनी डिफरेंट साहब मुझे एक चीज पता है अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को से बात की रिगार्डिंग कश्मीर इशू के जी इसके अंदर क्या हो रहा है और जैसे तस्वीर रोरानी साहब बात कर रहे हैं सर वो अठारह साल की बच्ची थी हिबा जिसको उन्होंने वो जो उनकी गांज है जिनसे पैलेट गांज से उसकी आंखें बिचारी की चली गई और चौदह साल का एक बच्चा था जिसको उन्होंने मार दिया सर दुनिया को ये भी नजर नहीं आता दुनिया ठीक है अमेरिका की साइड है अमेरिका की सपोर्ट है वेस्ट की सपोर्ट है इंडिया को लेकिन इंसानियत भी तो किसी चीज का नाम है या नहीं है इंसानियत भी किसी चीज का नाम यहाँ पर देखे माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट है दुनिया में इंसानियत जो है ना वो अपने मकासद को अचीव करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं और तस्नीम नारायण साहब ने बहुत अच्छी बात की पाकिस्तान को इसमें एक जैसे कहते हैं फॉरवर्ड गेयर में जाना पड़ेगा और आप 18 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं पिछले दिनों इन्होंने एक डेढ़ साल की बच्ची को पैलेट गन से अंधा कर दिया था और इसमें दूसरी बात तस्नीम नारायण साहब ने बड़ी अच्छी की कि एक गिमिक होनी चाहिए आपको याद होगा कि जब टर्की ने इसराइली जनरल्स के ऊपर मुकदमा चलाया तो फिर दुनिया को लग पता गया था कि किस तरह से उन्होंने जो गाजा का ब्लॉकेट किया था और उसके ऊपर जो लोगों को मारा था फिर इससे पहले तुर्की से पहले मलेशिया ने भी एक इंटरनेशनल केस चलाया हुआ है बिल्कुल पाकिस्तान भी इंडियन जनरल्स के ऊपर और जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं और होलो कर रहे हैं उनके लिए एक मुकदमा तो चलाया पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकता ये मुकदमा ये भी देखे जाए और तीसरी बात की अगर वो लोग कुलभूषण यादव को ले जा सकते हैं आईसीसी में तो हम भी ये सारा जो होलोकास्ट है और जेनोसाइड है और किलिंग्स हैं इनको क्यों नहीं आईसीसी में ले जा सकते ये सारी चीजें अब हमें देखनी पड़ेंगी सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के टेलीविजन पे मुजाकर से ये मसला हल नहीं डॉक्टर बारिया बिल्कुल जिस तरह नहीं कह रहे हैं अब ये मुजाकर और टॉक शोज के अलावा पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है ऑब्वियसली जिस तरह तसीम नुरानी साहब जन साहब भी यही कह रहे हैं आप आप बताइएगा कि एक तो थोड़ा सा मीडिया का आई रियली वांट टू हैव दिस थिंग बिकॉज शायद कश्मीर और ऐसे इश्यूज बिकते नहीं है मीडिया के ऊपर इसलिए मीडिया इस पर उतनी बात नहीं करता और स्पेसिफिकली अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अपनी रिपोर्ट इशू की है जिसके अंदर उन्होंने कहा अगेंस्ट एक हुरियत का जो वहां पर हुरियत पसंद है उसके अगेंस्ट एक आर्मी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी हुरियत पसंद जो है वहां पर उन, वो उनसे हार नहीं पा रहे कश्मीर हिंदुस्तान की फौज पूरी कोशिश कर रही है उनको हराने की लेकिन वो हार नहीं पा रहे 
ये जो ब्लैक लॉज दे दिए गए हैं एक वो हिंदुस्तान की फौज को इसको आप कैसे देखती हैं इफ थिंग्स विल नॉट वर्क आउट लाइक दिस कब तक आखिर यही तशद करते रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव अ फ्रीडम सर देखें बात यह है कि आपको हर वक्त की जंग उस वक्त के मुताबिक लड़नी होती है इस वक्त इसमें हमारे पास कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर में एक जंग है जहां लोग अपनी आजादी के लिए वो जंग लड़ रहे हैं और ना सिर्फ ये कि वो अपनी आजादी के लिए लेकिन वो उस नजरिए के लिए जंग लड़ रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान बना जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर है इस वक्त हमें एक तो ये कि स्ट्रक्चर्ड जंग लड़नी पड़ेगी जिसमें आपकी कुछ कवानीन के मुताबिक बैल अवी कवानीन और स्ट्रक्चर्स को अंदर आपको अपने काम करने पड़ेंगे इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये मुमकिन नहीं कि इसका बयानबाजी की बुनियाद के ऊपर आप बैल अवी स्ट्रक्चर्स को हिला सकें चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है चाहे इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर यू एन सिक्योरिटी काउंसिल से वो ताकत लेके यूनाइटेड फॉर पीस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक वो ताकत को लेके जाना है या इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अंदर अपने बयान और अपने जो इस वक्त वाकियात हैं कश्मीर में उनको जो है जिंदा करना है या बल अवी पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना है दूसरा मसला यह है कि हम कश्मीर के मसले को शायद इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जो है शायद फोटोग्राफिक एलिमेंट के जरिए जो है जिंदा करने की कोशिश करें इस वक्त हमें ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज की जरूरत है ताकि जब तक आप उनकी उन फीचर राइटिंग के जरिए आप वो तमाम बातें नहीं बताते तब तक आगे नहीं बात पड़ेगी और जो तीसरी मेरे ख्याल से जो बात है जो शायद बहुत सारे लोग हम इससे बात नहीं करना चाहते हैं वो ये है कि जब आप कश्मीरियों की बात करते हैं जब आप इसके नस्बत फलस्तीन की बात करते हैं तो उसमें जो वो फलस्तीनी जो एक्सपैक्ट थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया आपके पास इस वक्त कश्मीरी न सिर्फ यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है लेकिन अहम पोजिशन पर मौजूद हैं ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी करें क्योंकि जब तक आप बहसीत कौम और बहसीत फ्रंट रनर्स इसके ऊपर काम नहीं करेंगे आप ये नहीं समझ सकते कि ये जंग जो है आप इतनी आसानी से जीत सकेंगे और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह कि जो इस वक्त नस्ल कशी और जो इंसानी हकूक की पामाली आपको कश्मीर में नजर आ रही है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पाकिस्तान में बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप उसकी कुछ कानूनी तहरीर जमा नहीं करते और उस पर डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर्ड काम नहीं करते तब तक ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी इस पे आपको एक ज्यादा हेयरिंग दे क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान कर ये रहा है कि जो उसके मिसाइल हैं उसको वो एक इजरायली पॉलिसी के तहत चेंज करे जिसमें उनका इजराइल के साथ तावन है सबसे पहले इसमें सैनिक वैलीज हैं जहां वो अपनी आर्म फोर्सेज से ये कह रहा है कि जो लोग यहां सर्व करके गए उनको वहां वापस जमीन खरीदने की इजाजत होगी दूसरी वो कोशिश कर रहा है कि आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म कर दिया जाए और तीसरी तरफ जो पब्लिक सेफ्टी लॉज जिसकी तरफ आपने निशान जिसकी तरफ आपने जो है निशानदेही करने की कोशिश की है उसको जो है वो मुतवाकर जिंदा रखने की कोशिश में इस वक्त न सिर्फ मशरूर मसरूफ है बल्कि उसमें बड़ी हद तक कामयाब हो गए तो ये वो तमाम तरह चीजें जिसके ऊपर आपके तहकीकी अदारों आपके रिपोर्टर्स और आप तो बहसीत एक अवलीन तरजीह आपको उसके ऊपर काम करना होगा क्योंकि जब आप उनकी कॉस्ट पर बिलीव नहीं करते हैं आप समझते हैं कि ये गिमिक चाहिए आपको आपको गिमिक से ज्यादा हकीकत चाहिए और हकीकत आप सिर्फ उस वक्त आगे लेके जा सकते हैं जब आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइए नेशनली इसको आगे नहीं लेके जा सकते अच्छा डॉक्टर साहब एक लास्ट पॉइंट ऑन दिस मुझे एक चीज बताइएगा क्यों आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान वी हैव गॉट आर फॉरन ऑफिस वी हैव गॉट द बेस्ट डिप्लोमैट्स ओवर देयर क्या वजह है कि हम आज तक कश्मीर का इशू प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करा सके हैं दुनिया में जिस तरह कराना चाहिए था वो यू सी ऑन दिस देखिए हमने शुरू में तो मिसाल कायम की जो रेजोल्यूशन फलस्तीन के ऊपर आई है और तमाम तरह पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने की लेकिन ये कहानी आपकी तकरीबन 1980 तक रही एटी की दहाई के बाद तमाम तरह जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन आई हैं वो सिर्फ वो रेजोल्यूशन थी जो आपने दोबारा उनको जिंदा करने की कोशिश की आपने उसके ऊपर एक समझौता किया कि जी कश्मीर को आप बैक बन के तौर के ऊपर रखेंगे जब आपने बैन अवी माहिदे की आपने कभी भी अपनी पोजिशन को लेवरेज नहीं किया कश्मीर के मामले के ऊपर यही वजह है कि वो जब इंटरनेशनल फाइट से निकल गया तो अब आपको दोबारा उसको री इन्वेंट करने के लिए बहुत वक्त लग रहा है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है अच्छा जैन साहब मुझे थोड़ा सा मैं उस चीज के ऊपर आऊंगा सर किस तरह यूनाइटेड नेशन को ओआईसी को इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज पाकिस्तान कर सकता है जो करंट सिचुएशन में टू वेरी ऑनेस्ट आई गॉट क्वेश्चन मार्क ऑन दैट इट क्या कर सकता है व्हाट व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ लेट्स कम ऑन दैट आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि हम कैसे जाके इसको सक्सेसफुली चलाएं 
जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है ना वो आपकी इंटरनल जो डायनेमिक्स है इसका रिफ्लेक्शन होती है ठीक है आपकी जो इंटरनल डायनेमिक्स जैसे से बेहतर होंगी आपकी इकोनॉमी उठेगी आपका पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर होगा आपके सोशली लोग ज्यादा अवेयरनेस होगी यहाँ पे आप इकोनॉमिक पार बनेंगे तो उस वक्त आपकी डिप्लोमेसी और बाहर की जानब आपकी जो फॉरन पॉलिसी है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी लोग आपकी सुनेंगे आपकी बात मानेंगे इस वक्त जो हमारे इंटरनल हालात हैं इनको देखते हुए मेरा नहीं ख्याल है कि आप बाहर जाके कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव कर लेंगे ठीक है ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी हमें चाहिए कि हम वो एफर्ट जारी रखें हमारी एम्बेसीज के थ्रू यहाँ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हम भेजें जाके वो जो जाके कश्मीर की कॉज को प्रोजेक्ट करें जो कश्मीर में हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करें फिर ओ की पहले बात हुई थी ओ में जो कुछ हम कर सकते हैं खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज के जरिए वेदनेस जाके फैलाएं ठीक है और बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो जो वहाँ पे जिनीवा में वहाँ पे जाके हमारे लोग जाए प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे जाए वहाँ पे रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को ठीक है लास्ट पॉइंट फ्रॉम योर साइड जी महबूबा मुफ्ती ने अभी रिसेंटली कोलेशियन गवर्नमेंट की जो हेड है उधर उन्होंने कहा है कि जी अगेंस्ट बीजेपी उन्होंने कहा है कि जी नो कंट्री कैन विन अ वॉर बाय किलिंग इट्स ओन पीपल हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू शोल्डर द कॉफिन ऑफ आर यंगस्टर्स नक्सल कशी की बात की डॉक्टर मारिया ने भी बात की बच्चों को मारने की बात की खत्म करने की बात की इस चीज हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उनका वो सारा सर तो फिर इस सारी सिचुएशन में जलसा वाली बात ठीक है पहले हम पहले खुद ठीक हो जाए हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए हमारा फॉरेन ऑफिस स्ट्रांग हो जाए हम लोग इतने इस जोगे हो जाए कि हम जाके प्रेजेंट कर सकें फिर हम जाके कश्मीर की बात करें फिर तब तक फिर हम सिर्फ डॉक शोज ही करते इस हालात में मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप फॉरन ऑफिस को ब्लेम कर सकते हैं यानी ये इसके हल हम तो सत्तर साल से तलाश कर रहे हैं वी आर आने बल्ड टू डिप्लोमेटिक है आपने इंटरनल सेबोटाज करने की कोशिश की आपने यू you नो know, जंगजुई भी की तो कोशिश तो आप हर किस्म की कर रहे हैं और डिप्लोमेट चलिए आजकल के खराब होंगे तो पिछले दस पहले दस साल के क्या थे उससे दस साल के आते तो तो सत्तर साल के डिप्लोमेट अगर खराब थे तो फिर दैट इज ऑल दैट इज वॉट वी हैव तो आई डोंट थिंक द सिचुएशन इज दैट द सिचुएशन इज के जो एक मुल्क है जो आपसे छह गुना बड़ा है ठीक है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर कश्मीर को कुछ हुआ तो हम बाकी मुल्क को नहीं बचा पाएंगे तो उनकी जो हमें तो सिर्फ कश्मीर छोटा सा लग रहा है ना उनके लिए कश्मीर इज देयर लाइफ एंड डेथ क्योंकि वो एक समझ इस नॉट के रिसोर्सेज है या दरिया आ रहे हैं मगर कश्मीर अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से अलग हो जाता है तो उनके यहाँ तो छह और इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रही है एग्जैक्टली तो देखो यानी अगर एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट को वो कामयाबी दे देते हैं तो तभी तो देखिए ना कि अब उन्होंने उन्होंने मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने ऐलान किया कि 500 बंदे हैं जिन्होंने जो यहाँ तकरीब कर रहे हैं उसमें से 200 सौ पता नहीं पैंतीस हमने मार दिए और बाकी बकाया बचे में सो देर सोल्यूशन इज दैट छह लाख सात लाख की फौज है ठीक है विच इज अनइमेजिनेबली लार्ज सम नंबर ऑफ पीपल खर्चा है उनके पास दे आर अफोर्डिंग ऑल दैट You know, they are affording all that, or why are they doing it? They just cannot afford to lose. वो अगर इतनी एक तकरीब का के against पंद्रह बंदे उन्होंने फौजी लगाए में हैं. That is what they, if it is required, that do it. So therefore, there is no way that India can afford to concede on Kashmir. अगर इंडिया डिसइंटेग्रेट होता है लगता है कि हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है कि हम एक बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाए और इंडिया अपने वजन से ही डिसइंटेग्रेट हो जाए तो दैट मे बी दी ओनली ऑप्शन दैट यू कैन हैव बिल्कुल ठीक है अच्छा नहीं साहब मुझे एक चीज बताए इसी को मैं अगर थोड़ा सा आगे लेकर चलू प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ओनली डायलॉग और नॉट वायलेंस और किलिंग कैन रिजोल्व द इशू एंड नथिंग विल कम गुड अगर वायलेंस ही चलता रहेगा अब इस सिचुएशन को हम समझते हैं दुनिया शायद नहीं समझती उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान नहीं समझता एट द एंड ऑफ द डे कश्मीरी सफर कर रहे हैं उनकी नस्ल सफर कर रही है बट दे आर नॉट क्विटिंग द गेम वट यू वॉन्ट टू सी ऑन दैट सबसे लास्ट चीज तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया कश्मीरियों से उस दिन जंग हार गया था जब बुरहान वानी का शहादत हुई है ठीक है ये बात है आज से ढाई साल पहले जुलाई सोलह में ठीक है और उसके बाद से इंडिया बैकफुट पे है ठीक है और इसको हमें इस वक्त कैश कराना है लेकिन उससे भी अच्छा मौका हमें अभी मिला है जबकि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ने उनके इमरान खान को लेटर लिखा है अब हमें क्विड प्रोको के तौर पे अमेरिका से बात करनी चाहिए 
कि यहाँ हम जो हो सकता है सिंसियरली तुम्हारे लिए करेंगे लेकिन कश्मीर के मामले में इंडिया को मुजाक की टेबल पे लाना ये तुम्हारा काम है हमारे कहने से तो इंडिया नहीं आता लेकिन अमेरिका के कहने से कहने से उसको आना पड़ेगा अदरवाइज जो इस अफगानिस्तान में अमेरिका हमें यूज कर हमें यूज कर अमेरिका को जरूरत पड़ गई है ठीक हो गया तो हमें ये एक कम से कम ज्यादा मुतालबा नहीं ये मुतालबा तो हम कर सकते हैं कि आप इसको करें क्योंकि दिस इज डायरेक्टली लिंक विद सो कॉल्ड टेररिज्म जो इंडिया कहता है ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है मेरा मेरा नैय साहब इससे गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ आप ज्यादा इसको वेटेज दे रहे हैं क्योंकि हमारा थ्रेश होल्ड ऑफ रिलेशनशिप अमेरिका से ऐसा आ गया कि थोड़ी सी भी उन्होंने अपनी गालियां देने की दावा इस बात कर दी तो हम डॉक्टर मारिया लास्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल आई हैव गॉट फिफ्टीन सेकंड्स टू गो नो मैटर व्हाट इंडिया डज डू यू थिंक इंडिया कैन विन दिस वॉर इन कश्मीर प्लीज जस्ट फिफ्टीन सेकेंड जी नहीं मेरे हिसाब से भी कश्मीर आजाद होगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कभी भी आप लोगों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते और जब लोग बाहर निकल आते हैं और जब आजादी की तारीख वहां तक पहुंच जाती है तो बहुत मुश्किल होता है रियासतों को उसको रोकना यही तारीख है और यही हकीकत है बिल्कुल आई एम आउट ऑफ टाइम सर ऑलरेडी इसलिए उनके जो शहीद हैं उनको पाकिस्तानी झंडों में दफना है ठीक हो गया ये तो इंडिया रोक बिल्कुल डॉक्टर मारिया सुल्तान थैंक यू वेरी मच सैयद नहरुद्दीन साहब थैंक यू वेरी मच तसीम नुराइन साहब थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल अशर सलीम साहब थैंक यू वेरी मच इट वॉज प्लेयर हैविंग यू व्यूर्स एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल जिस तरह हम बात कर रहे हैं हमारी डिप्लोमेसी को बहुत स्ट्रॉग होना पड़ेगा पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉग होना पड़ेगा फॉरन ऑफिस को बहुत स्ट्रॉग होना पड़ेगा मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के रिलेशन विद द वर्ल्ड के ऊपर और अगर मीडिया इस पर बात नहीं करेगा और हम वही टॉक शोज में लगे रहेंगे तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान पीछे रह जाएगा हमें पाकिस्तान को प्रियोरिटी बनाना है अपने टॉक शोज को प्रियोरिटी नहीं बनाना थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज